guys selamat pagi semuanya ini saya persiapan berangkat kerja sarapan dulu yang tenang badan fit halo ayo kita berangkat nah belum berangkat kita persiapkan dulu dipakai dulu soalnya perjalanan saya nanti menempuh selama setengah jam atau 30 menit dari tempat saya dengan kecepatan kendaraan antara 60 sampai 80 km mari kita berangkat jangan lupa lihat kanan kiri ayo kita berangkat nah kebetulan tempat tinggal saya ini dekat dengan jembatan jadi saya harus belok ke kiri dulu dan tempat tinggal saya ini ada di kecamatan Kelapa yang kita tempuh nanti di kecamatan Sumber Wingin jadi saya nanti dari kecamatan Papan ke kecamatan Papen. Nah, ini kecamatan Papen. Nah, saya harus belok ke kiri. Yang kita tuju adalah sumber dingin. Nah, di sana itu ada tempat wisata Kawah Wurung dan Kawah Ijen. Lain kali saya akan jalan-jalan kedua tempat itu akan saya tunjukkan kepada teman-teman semuanya nah ini perjalanan kita harus kalau kiri lewat <tuh> jalan alternatif nah kemudian di sini ada pertigaan di depan kita tetap menuju ke sumber ingin jadi lurus di sana ada yang ke kiri yang menuju ke kota Bondowoso. Nah, nah kebetulan di tempat saya kerja itu di bawah kaki gunung Raung di sana jadi di sana tempatnya sangat sejuk banyak komoditi yang dihasilkan oleh penduduk sana diantaranya yang paling unggulan di sana adalah komoditi kopi kemudian sayur mayur juga ada di sana termasuk kentang kubis jalan terus nanti sampailah ke ini perbatasan kecamatan Sukosari setelah melewati kecamatan Sukosari nah ini nyampe di perbatasan masuk kecamatan Kemudian terus sebentar di sana ada pertigaan kalau ke kiri menuju ke kawah Ijen dan kawah burung tadi saya harus lurus menuju ke kecamatan Sumber Wingin.
sudah ada di wilayah sumber minim sebentar lagi sudah nyampe di puskesmas pasukas sekarang ini dalam keadaan direhat jadi tidak saya keluarkan
Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Mitania BO Channel Kali ini saya dengan keluarga Mau jalan-jalan ke Kawawrung Yang berada di Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso Nah ini Kami mengadakan Perjalanan Ke Kawaurung Jalannya Sangat asik sekali Dimana di dalam perjalanan ini Karena di daerah Sekitar Kawa Urung ini adalah perkebunan kopi Dan di sekelilingnya juga banyak kopi-kopi milik masyarakat dan di sana nanti sebelum mengarah ke arah Kawurung di sana banyak tempat-tempat disediakan tempat istirahat dan yang jelas juga akan disuguhkan minuman kopi khas Bondowoso ini kita sedang naik sebentar lagi di depan di sana biasanya ada yang namanya si lencak sejenak istirahat sambil ngopi-ngopi nah itu tulisannya selencak kampung kopi kebetulan pada hari ini ternyata warungnya tutup hanya ada tempatnya karena kami sudah berhenti di situ dan jadi kami akan istirahat sejenak walaupun warungnya tidak buka nanti setelah itu baru saya akan melanjutkan perjalanan naik ke atas di sana juga ada tempat istirahat dan yang jelas juga disediakan berbagai macam kopi nah si lencak ini juga penuh dengan tanaman-tanaman kopi nah sekarang saya akan melanjutkan perjalanan lagi juga kita disuguhi jalan yang berkelok-kelok dan tentunya pemandangan yang sangat indah sekali Coba perhatikan kanan kiri Dan disitu Yang jelas Didominasi Tanaman Kopi Rakyat Nah ini caranya Alhamdulillah Caranya mulus Dan suasana Saat ini agak krimis nah ini caranya di 
sebelah kanan pemandangannya sangat bagus sekali sedangkan kamera kalau diarahkan ke sana terhalang oleh pohon-pohon besar tapi kalau kita memandang sebelah kanan sangat indah sekali kelihatan pegunungan-pegunungan di sana karena di situ adalah jurang biar kalau sopirnya ngantuk tidak masuk ke jurang sudah sangat terasa sekali udaranya sangat dingin sekali pas untuk progressing jadi kita satu minggu kerja dan sekarang waktunya untuk progressing menangkan diri melihat pemandangan yang indah sehingga sangat memuji kebesaran Tuhan yang Maha Esa. Nah di depan ini kita sampai di tempat istirahat yaitu Kampung Kopi Kluncing. Masuk kita lihat di dalam apa yang disediakan tentunya berbagai macam kopi dan juga pedagangnya ini sangat ramah sekali dan berbagai macam kopi disediakan harganya juga terjangkau di sana ada kopi robusta, ada kopi arabica, juga ada kopi lanang robusta, juga ada kopi lanang arabica, dan masih banyak lagi kopi yang disediakan. Nah, kebetulan saya nyampe di sini pas listriknya padam sehingga ibu menyediakan kopi ini dengan alat tradisional jadi pakai diputar dengan tan tangan untuk mengharuskan kopinya Jadi teman-teman kalau berkunjung ke Kawa Urung jangan lupa mampir di Kluncing Kampung Kopi. Harganya standar, juga tidak mahal, terjangkau 
Nah ini cara menyeduh kopi Nah ini kebetulan kopi susu Jangan lupa teman-teman subscribe dulu ya Bagi yang belum Nah ini kopinya sudah jadi Dan gulanya kita ngasih sendiri karena selera orang tidak sama jadi selain kopi disitu juga disediakan makan nasi dan berbagai mie nah ini setelah kita ngopi sejenak kita teruskan perjalanan naik nanti masuk di kawasan PTP punyanya perkebunan nyampe di pos dilanjut di video berikutnya terima kasih Halo semuanya Jumpa lagi dengan channel Mitanya BO Mari kita lanjutkan perjalanan kita Saat ini Kami berada di kawasan Perkebunan Kopi Yang akan menuju adalah kecamatan Ijen kita lihat kanan kiri adalah perumahan PTP nah kebetulan saat ini suasana sahabat sekali mendung nah ini memasuki pos pelalangan di daerah Belawan nah kita mau menuju ke kawah burung lagi-lagi kita disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah sekali kanan kiri tentunya pohon kopi inilah keindahan alam yang diperuntukkan untuk kita nah sekarang sampailah kita di warna wisata kawah urung Kabupaten Bendoso Mari kita lihat suasananya bagaimana Ternyata subhanallah indah sekali alam kita ini Kita lihat sekeliling kita Suasananya memang mendung Kemudian udaranya dingin Sangat cocok sekali Untuk kita refreshing Nah Kawawurung ternyata ada di depan kita itu Lumayan Kita nanti naik dengan menaiki anak tangga entah berapa puluh nanti naiknya itu nah ini sayangnya di sini rumput-rumputnya 
menguning karena memang hujan masih beberapa kali turun di daerah sini dan kemarin adalah musim kemarau dan saat ini memang cuacanya mendung padahal ini sekitar jam 2 siang nah ini kita perhatikan rumput-rumputnya yang hijau masih sebagian kecil dan di sini kita lihat hamparan luas savana sayangnya warnanya coklat nah ini kita lihat rumputnya hanya sebagian kecil saja yang berwarna hijau karena memang hujan baru beberapa kali turun di sini itu pun kayaknya tidak begitu deras Nah kawah burungnya itu di depan itu di bawah. Nah itu ada dua kawah di situ yang kelihatan dan bagus sekali. Orang bilang juga di sini bukit Teletabis. Sebetulnya gambar tadi bagus diambil dari tower yang barusan itu Karena suasana gerimis Kayaknya licin Saya tidak berani naik yang jelas Nah kita lihat kita perhatikan lagi Kawah burungnya Kawah burung Nah itu Dua itu Nah itulah kawa burung dan memang suasananya di sana juga masih mencoklat bukan menghijau karena memang ini masih awal musim hujan Insya Allah nanti satu bulan ke depan satu dua bulan ke depan pemandangannya yang jelas akan sangat indah sekali nah ini kalau tangga tadi kalau kita lihat dari atas Jadi untuk teman-teman kalau kesini mungkin satu dua bulan ke depan, insya Allah pemandangannya akan jauh lebih bagus lagi. yang belum subscribe monggo dipersilakan nah ini kita lihat savananya Dan suasananya memang redup karena mendung. Padahal 
di sebelah kanan itu ada gunung di situ tertutup oleh awan nah ini sebagian awannya suka turun sehingga kelihatan Ini kalau satu dua bulan ke depan teman-teman kesini akan jauh lebih indah sekali. jaket atau kaos kaki sarung tangan karena udaranya di sini sangat sejuk sekali ini tulisan kawa urung kalau kita lihat dari parkiran jadi di sana karena warnanya kuning jadi tidak begitu jelas dan suasana memang saat ini krimis krimis diliputi oleh awan mungkin ini yang bisa Saya berikan, saya ucapkan terima kasih sudah melihat video ini dan mohon dukungannya untuk like dan subscribe serta bagikan ke teman-teman Anda. Sampai jumpa. Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Mitania PO Kali ini Saya ke rumah teman saya yang namanya Chandra Dia punya hobi Memelihara anggrek hutan ini adalah rumahnya mari kita lihat gimana kreasi anggreknya nah anggreknya ini saya bilang unik kenapa karena Chandra ini memadukan 
menggunakan medianya pakis dengan pohon kopi jadi di hutan di perkebunan kopinya itu banyak anggrek yang seperti gambar yang di depan tadi kemudian diambil dan pohon-pohon kopi yang sudah tua yang mau direnovasi atau ditanam kembali dengan tanaman-tanaman yang masih baru itu pohon-pohonnya itu dipotong kemudian dimanfaatkan digabung dengan pakis dan anggrek-anggrek yang di hutan itu dipelihara dengan media tersebut sehingga saya lihat di sini unik sekali itu ada yang berbunga dan ini yang sudah lama-lama banyak yang sudah dibeli oleh orang sehingga ini hampir baru ada juga yang sudah lama tapi ini rata-rata hampir baru itu pertumbuhan tunasnya masih belum melekat ke medianya ini kita perhatikan banyak sekali dari pohon-pohon kopi yang digunakan ini yang mau berguna nah itu kayaknya akan masih menyatu nah, sebagian ini juga nah ini di tempat yang lainnya yaitu di kamarnya nah berbagai ini yang yang ditempel istilahnya anggrek yang untuk ditempel banyak juga anggrek-anggrek yang khusus ditaruh di media kayu yang besar-besar nanti akan kita perlihatkan nah ini di bawah-bawahnya dikolaborasikan dengan pot bunga seperti layaknya kita menanam bunga nah itu ada tanahnya kemudian ada pohon kopinya dan di situ ada anggrek di situ yang ini lagi nah bagus kelihatan ini yang ditempel kreasinya Chandra lah ini yang mau berbunga ini sudah yang lama berkolong yang lama dan memang tempat tinggalnya Chandra ini adalah di kaki Gunung Raung dan kebetulan Chandra ini juga menjual 